Nos últimos dias, a Polícia Militar, em Picos, realizou várias prisões por tráfico de drogas, entre elas de um soldado que foi preso em flagrante com 59 papelotes de maconha. Nós vamos ao vivo falar com o repórter Edvan Oliveira para saber mais detalhes sobre essas prisões. Oi, Edvan, bom dia. Inclusive, esta não foi a única né, nos últimos dias é, envolvendo o tráfico de drogas. É, atualiza para a gente essas informações aí direto de Picos. Bom dia para você. Bom dia, Neyara. Bom dia a todos que acompanham Notícia da Manhã. Isso mesmo, Neyara. Nos últimos quatro dias foram três prisões efetuadas. É, também houve a recapturação de alguns foragidos e a recuperação de veículos furtados. Sobre isso, nós vamos conversar com o Major Felipe, que é comandante da Polícia Militar de Picos e que vai nos dar informações a respeito desta operação que acontece aqui na cidade. É, Major, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Major, como é que foi montado o esquema para poder é, inibir o crime aqui na cidade de Picos e conseguir efetuar essas prisões? Bom dia, Divan. Bom dia, Nayara. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. Na realidade, não foi uma operação pontual, Divan. Isso é, tem sido fruto, essas prisões elas têm sido fruto das nossas ações, do planejamento diário das ações de policiamento ostensivo do, dos policiais do 4 BPM, dos grupos do, do, do policiamento ordinário, dos grupos especializados, da Força Tática, do Patrulhamento Rural e da ROCAM, sobretudo da ROCAM. Essas prisões recentes por tráfico de drogas, elas foram... É, foram praticadas, elas foram feitas principalmente dado ao poder ostensivo do nosso policiamento. Ontem, para você ter uma ideia, fazendo uma ronda no bairro São Vicente, o policiamento de motocicleta avistou sobre uma mesa de uma das casas é, substâncias análogas a drogas. E com isso, é, houve elementos para adentrar a residência, onde foi encontrada uma quantia de dinheiro trocado, cerca de R$ 1.200, e várias trouxinhas análogas a, a, a maconha. É, um sargento também foi preso? Foi um, 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 um sargento, sargento do um terceiro sargento beck. terceiro beck, né? é, não, não sei com relação à, à situação de ativo ou não dele, mas esse indivíduo foi preso ontem também com 59 invólucros de maconha. E uma mulher também estava envolvida é, e acabou sendo presa. Exatamente, justamente esse caso que eu citei da rua São Vicente, tá? onde foi adentrada a residência e lá também se, se constatou, se achou 270 gramas de um invólucro supostamente maconha. É, a polícia também tem feito várias rondas ostensivas com o patrulhamento rural. Isso tem ajudado a inibir esta criminalidade na cidade? Com certeza, para você ter uma ideia, é nosso patrulhamento rural, implantado recentemente, desde o mês de janeiro, nós já prendemos 2 quilos de pasta base de cocaína, né? que é uma parte que ainda seria beneficiada e a partir dela é, se tem o poder de fazer um para quatro partes da, da, de, de, de cocaína né, para ser vendida no, no varejo. Muito obrigado, viu, Felipe? A gente agradece ao Major Felipe, da Polícia Militar de Picos. E é isso, é depois desta operação, só para se ter uma ideia, Neyara, a criminalidade, o número de homicídios caiu bastante. Nos últimos, o último homicídio foi registrado há mais de dois meses aqui na cidade. Voltamos com você nos estúdios.